Trong bối cảnh chung đại dịch Covid-19 tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vậy nhưng sản xuất công nghiệp Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh tổng thể kinh tế Lào Cai 6 tháng đầu năm 2021. Phóng sự sau sẽ cùng nhìn lại những nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả nổi bật đạt được cùng mục tiêu sản xuất công nghiệp Lào Cai trong giai đoạn tới. Khu công nghiệp Tàng Lòng, những ngày đầu năm 2021. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh trên thế giới tác động lớn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu, mọi quy trình sản xuất của các nhà máy đã bị đảo lộn. Áp lực mang tính sống còn của doanh nghiệp là phải tính toán, tiết giảm tối đa mọi chi phí trong từng câu, từng công đoạn để duy trì sản xuất. Chúng tôi cũng phải bố trí lại sản xuất, đảm bảo công an việc làm cho người lao động, nhập nguyên liệu vào những thời tiết thuận lợi, trời nắng. Thì cái độ ẩm trong nguyên liệu nó thấp, thì cái năng suất gia công nguyên liệu và sấy liệu nó sẽ được tăng lên. Thì đấy cũng là một cái để giảm chi phí. Với quyết tâm giữ vững mục tiêu kép trong sản xuất công nghiệp để gia tăng giá trị sản lượng, tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành công thương tập trung giải pháp căn cơ nhất để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm tìm đầu ra cho thị trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các sở ngành cũng như các cơ quan của Lào Cai để giải quyết các cái khó khăn trong do cái ảnh hưởng của dịch, cụ thể là cái việc vận tải đưa thiết bị về công trường, đưa chuyên gia sang phục vụ cho công tác lắp đặt. Tại các nhà máy, tất cả công nhân đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt cho phòng chống dịch bệnh trong mỗi cả làm việc. Công nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, đảm bảo giãn cách cự ly trước khi ra vào cổng nhà máy. Một số doanh nghiệp đã tập trung đổi mới sáng kiến, đầu tư dây chuyền công nghệ để làm một số mặt hàng có phẩm cấp, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Nếu chúng ta phòng dịch tốt thì chúng ta sẽ đảm bảo sản xuất tốt. Là chúng tôi vẫn có công việc làm bình thường. Đấy và cái thu nhập thì là bình quân của chúng tôi là À, tổng thu nhập là, là trong cái 6 tháng đầu năm này tầm khoảng độ 12 đến 13 triệu đồng một tháng. Việc duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp gia công chế biến sâu tại Lào Cai trong suốt thời gian dài, đã thể hiện rõ tinh thần, nỗ lực cao độ của cộng đồng doanh nghiệp, tạo việc làm, nguồn thu nhập ổn định cho gần 10.000 công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau nửa năm vượt khó, sản xuất công nghiệp Lào Cai tiếp tục khẳng định là trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng đều ở cả ba lĩnh vực là công nghiệp khai thác, chế biến chế tạo và công nghiệp sản xuất điện nước. Phóng viên thời sự đã phỏng vấn ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai để thấy rõ hơn về những kết quả nổi bật đạt được cùng mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn. Kết quả nổi bật sản xuất công nghiệp Lào Cai đạt được là gì và đâu là nguyên nhân để có được những kết quả đó thưa ông? trong những bối cảnh của đại dịch, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 20.000 tỷ với tốc độ tăng trên 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì cái tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo thì gia tăng và công nghiệp về khai thác thì có giảm. Bên cạnh đó thì 6 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng có 5 trên 7 cái dự án thủy điện đã đi vào vận hành chính thức với trên 117 MW nâng cái công suất về thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh lên gần 1.100 MW, đó là cái sự nỗ lực rất là lớn. Mục tiêu sản xuất công nghiệp Lào Cai trong năm 2021 là gì? Và để đạt được mục tiêu đó thì đâu là những cái khó khăn mà vướng mắc cộng đồng doanh nghiệp cần phải vượt qua? Thưa ông. Chỉ tiêu của ngành công nghiệp là phấn đấu 43.200 tỷ đồng với mức tăng trưởng so với cùng kỳ là trên 16%. Thì cái mục tiêu này thì chúng tôi hiện nay cũng đang rất là quyết tâm, nỗ lực, cố gắng và không để những cái nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu tăng trưởng. Ở tỉnh cũng đã làm việc với tập đoàn hóa chất, làm việc với tập đoàn TKV, tổng công ty khoáng sản và làm việc với các bộ ngành giải quyết cho những cái dự án, đặc biệt là những cái dự án lớn liên quan đến cái ảnh hưởng rất là tác động rất lớn đến cái giá trị sản xuất công nghiệp. Xin được cảm ơn ông. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 2025 xác định công nghiệp là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, từ đó khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cùng với nỗ lực không ngừng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.